ఓటమి తర్వాత టీడీపీ రాష్ట్ర స్థాయి కార్యవర్గ సమావేశం ఈరోజు విజయవాడలో జరిగింది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటనేది టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి సాధనని యామిని మంతున్నారు ముఖ్యంగా ఈరోజు అసలు కార్యకర్తలకు ఒక భరోసా ఇచ్చేందుకే ఈ కార్యక్రమం పెట్టారన్నారు నిజమేనా అవును ఇప్పటి వరకు అంటే జరిగిన దాంట్లో అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన పాయింట్ కార్యకర్తలకి పైన జరుగుతున్న దాడులని అలాగంటే దాడుల్ని సమగ్రంగా ఎలా ఎదుర్కోవాలి దానికి సంబంధించిన తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడంలో అంటే అందరూ వచ్చిన నాయకులు అందరి నుంచి కూడా వారి వారి అభిప్రాయాన్ని తీసుకొని వివిధ జిల్లాల్లో జరిగిన కార్యకర్తల పైన దాడులను కూడా పూర్తిగా ఒక సమగ్ర రిపోర్ట్ సంబంధ తీసుకొని వచ్చి పెట్టారు ఆల్రెడీ అవి కూడా అందరికీ అంటే చదివి వినిపించడం జరిగింది సో ఈ కార్యకర్తల పైన దాడులను తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఇకపైన కార్యకర్తల పైన దాడులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ వాళ్ళపైన భౌతికమైన దాడి లేదంటే సోషల్ మీడియాలో దాడి కానివ్వండి ఇతరత్ర అస్త్ర ధ్వంసాన్ని శిలాఫలకుల ధ్వంసాన్ని లాంటి తర్వాత వందల సంఖ్యలు ఎన్నో జరిగిన నేపథ్యంలో ఒక పటిష్టమైన తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఆ జిల్లా స్థాయిలో అంటే జిల్లా స్థాయిలో ఒక సమస్య పరిష్కారం అయితే కనుక జిల్లా నాయకులందరూ కూడా కలిసికట్టుగా కార్యకర్తలకు అండగా ఉండాలని ఒకవేళ వారి స్థాయిలో కనుక సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే కనుక రాష్ట్ర పార్టీ వారి దృష్టికి తీసుకొని వస్తే రాష్ట్ర పార్టీ మొత్తం అంటే అందరూ నాయకులు కలిపి కార్యకర్తలకి మనోధైర్యాన్ని అలానే వారికి తగిన రక్షణని కూడా ఏర్పాటు చేసే విధంగా అందించే విధంగా తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టబోతుంది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు జరిగిన పరిణామాలు చూసుకుంటే లెక్కలేనన్ని కేసులు ఆ వైసీపీ కార్యకర్తలను పెట్టి వేధించారని చెప్పేసి వైసీపీ నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు ఈ గడిచిన ఈ ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మేము చేసింది చాలా తక్కువ అతను మేము అసలు ఏం చేయలేదు పరిటాల వర్గానికి కూడా భద్రత కల్పించామని చెప్పి వైసీపీ నేతలు చెప్తున్నారు దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా అంటే హత్య రాజకీయాలు లేకపోతే హింస రాజకీయాలకి ఎప్పుడు దూరంగా ఉంటూ ఉండేది ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా కూడా నాయకులందరికీ చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలని ఇచ్చేవారు ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుల పైన కానీ కార్యకర్తల పైన కానీ ఎలాంటి హింస లేకపోతే దాడులు చేయకూడదు అనేది చాలా పరిష్టంగా ఇంతకుముందు నుంచి కూడా పార్టీలో మేము అవలంబిస్తున్న వ్యవ అంటే ఒక వైఖరి కాకపోతే ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది కొత్త ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అనూహ్యంగా అసలు చాలా వందల సంఖ్యలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల పైన దాడులు జరుగుతున్నాయి వైసీపీ నేతలు దాడులు జరగట్లేదు అని చెప్పని పైకి చెప్పుకున్నా కూడా కొంతమంది హత్య కావిందంటే హత్య చేయబడ్డారు ఇంకొంతమందికి చాలా తీవ్రమైన గాయాలు జరిగాయి ఇంకొంతమంది ఆస్తులు కూడా దాడులు జరిగాయి వీటన్నిటి పైన కూడా ఎస్పీ గారు అంటే అక్కడ ఆయా పోలీస్ శాఖ వారి పైన వారికి కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సాక్ష్యాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఇకనైనా కానీ కొత్త ప్రభుత్వము ప్రతిపక్ష నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో నేతలు కానీ నాయకులు కార్యకర్తలు వారి పైన దాడులని మానుకొని అందరికీ ఒక సమ సమాధానం అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా పార్టీలకు అతీతంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ అన్ని పార్టీల కార్యకర్తలకి మహిళలకి ముఖ్యంగా అటు సైబర్ విధానంలో కానీ లేకపోతే శాంతి భద్రతల విధానంలో కానీ పటిష్టమైన రక్షణ ఏర్పా అందించాలి అని చెప్పని ప్రభుత్వాన్ని కోరడం కూడా జరుగుతుంది సార్వత్రి ఎన్నికల ఓటమి తర్వాత కార్యకర్తల్లో ఒక నైతిక స్థైర్యం దెబ్బతింది అనేది నాయకులు చెప్తున్నమాట అయితే రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకి ఏ విధంగా సన్నద్ధంగా అవుతున్నారు ఇప్పటి వరకు కూడా పార్టీ అంటే ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి కూడా పలు సందర్భాల్లో జిల్లా స్థాయిలో అలాగే రాష్ట్ర స్థాయిలో నాయకులందరినీ పిలిపించుకొని నేతలందరితో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడి అంటే ఓటమికి గల కారణాలు అన్నింటినీ కూడా టెక్నికల్గా కొంత మేము కొన్ని అనుమానాలు కలిగినప్పటికీ ప్రజల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈవీఎంల పైన అనుమానాలు అంటే వాళ్ళు వెల్లువెత్తున్న సందర్భంలో టెక్నికల్ అంశాలే కాకుండా పార్టీ పరంగా చిన్న చిన్న ఉన్న లోటుపాట్లని లేకపోతే కనుక ఓటమి కనుక కారణాన్ని విశ్లేషించి ఒక రిపోర్ట్ అన్ని తయారు చేస్తూ దాన్ని ఎలా అంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి ఇక ముందు రానున్న స్థానిక సంస్థలు ఎలక్షన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఇరవై ఇరవై నాలుగుకి మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి అధికారంలోకి వచ్చి ప్రజలందరికీ సేవ చేయడానికి ఉన్న అన్ని మార్గాలని కూడా పార్టీ చాలా కూలంకషంగా చర్చిస్తోంది దీనిపైన లోపాలని సరిదిద్దుకుంటూ ఇంకా పటిష్టంగా అంటే యువతరాన్ని మహిళల్ని అలాగే కొత్త తరం రాజకీయ నాయకులందరినీ కూడా ప్రోత్సహిస్తూ సీనియర్ నేతల యొక్క అనుభవాన్ని కూడా అంటే రంగరించుకుంటూ పార్టీ గ్రామ స్థాయి నుంచి క్షేత్ర స్థాయి నుంచి కూడా బలోపేతం చేసుకోవాలనే దిశలో పార్టీ ఆలోచన చేస్తున్నారు తెలంగాణ టీడీపీ నేతలు అయితేనే అంతా కూడా బీజేపీ నాయకులు తిట్టలేదు బీజేపీ ప్రచారం జరుగుతుంది ప్రచారాన్ని మీరే అంటున్నారు అది కేవలం ప్రచారమే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మాక్సిమం ఈరోజు అందరూ పార్టీ దీనికి సమావేశానికి హాజరయ్యారు అలాంటివి అన్నీ ఉట్టిగా ఆరోపణలు ఎందుకంటే ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల ఘన చరిత్ర కలిగింది
ఇలాంటివన్నీ కేవలం ఆరోపణలు మాత్రమే కార్యకర్తలు కానీ ప్రజలు కానీ ఎలాంటి సందేహాలు 